हे फ्रेंड्स वेलकम बैक दिस इज मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू एमएस बायो एकेडमी और आज हम पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में तो डीएनए की जो डिस्कवरी हुई थी वो किस तरीके से हुई थी आप सभी को पता होगा बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे डीएनए डिस्कवरी के अंदर और फाइनली जो वॉटसन एंड क्रिक ने फाइनली हमें जो स्ट्रक्चर दिया डीएनए का वो दिया था थ्री डी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अलोन अपनी खुद की स्टडी से नहीं किया था उन्होंने बहुत सारी फाइंडिंग्स जो यूज की थी जो पहले ऑलरेडी हो गई थी इनकी डिस्कवरी से पहले वो थी रोजलिन फ्रैंकलिन की चारग्राफ्स की एवरी मैकलियॉर्ड मैकार्टी की ग्रिफ्थ की ऑल्टमेन की देन मिशर की एंड मेंडल्स की तो इन सब की डिस्कवरी को देख के इन सब की फाइंडिंग्स को देख के फाइनली इन्होंने डबल हेलिकल थ्री डी स्ट्रक्चर दिया तो आज हम वही पढ़ेंगे कि डबल हेलिकल थ्री डी स्ट्रक्चर क्या दिया जेम्स वॉटसन ने तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप इसे देखेंगे तो डी कुछ इस तरीके से लगता है राइट right. तो ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं कि किस चीज का बना हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस 3D स्ट्रक्चर में ये सब जगह ये क्या क्या है यहाँ पे आपको मिलेगा ये फॉस्फेट ग्रुप देन यहाँ पे ये शुगर वाला ये शुगर बेस है पेंटोस शुगर इज प्रेजेंट ओके एंड दिस इज द नाइट्रोजिनस बेस तो अगर मैं इसको अगर मार्क करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ये एक यूनिट हो जाएगी कि ऐसी दूसरी यूनिट ये हो गई ऐसे तीसरी यूनिट ये हो गई ऐसे फोर्थ यूनिट ये हो गई इसी तरीके से ये सारे यूनिट्स एडेड हैं तो ये सब यूनिट्स क्या हैं इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे होता है एक तो फॉस्फेट ग्रुप देन पेंटोस शुगर विच इज जहाँ पे डीएनए में प्रेजेंट होता है डी राइबो शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस तो क्या होते हैं सब डिटेल में बढ़ेंगे डोंट वरी ज्यादा मत परेशान हुई है ठीक है तो ये होती है एक यूनिट तो एक यूनिट किस किस की बनी एक तो फॉस्फेट की एक शुगर की और एक नाइट्रोजनस बेसिस की तो इन तीनों को मिलके क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियो टाइड अगर आप यहाँ से फॉस्फेट हटा देंगे सिर्फ इसको लेंगे शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड ठीक है ये आप सिर्फ समझ लीजिए ओके तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ही प्रेजेंट होता है तो बेसिकली एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड की दूसरी तीसरी चौथी ऐसे बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे अरेंज हैं और ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि डीएनए क्या होता है डीएनए एन इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का वो है इज इक्वल टू डी अब हम बात करते हैं एक एक की ठीक है तो शुगर यहाँ पे क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप तो हमें पता है ये रहा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है जो अपना हाइड्रोजन आयन देता है और बेसिक एसिड करेक्टर दे देता है डीएनए को ठीक है इसी की वजह से जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ठीक है तो अगर आप जब एग्रोज जेल में अगर रन करोगे डीएनए को तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव टू पॉजिटिव रन कराया जाता है हमेशा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज ही ये जाएगा शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है आप शुगर की बात करते हैं शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो राइबोज शुगर है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फाइव कार्बन तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए ये हो गया वन टू थ्री फोर और ये फिफ्थ कार्बन तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एक्चुअली वन प्राइम टू प्राइम थ्री प्राइम फोर प्राइम एंड फाइव प्राइम कार्बन बोला जाता है इनको ठीक है तो ये जो सेकंड पोजीशन पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन ओ एच ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ओनली एच प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन मिसिंग होता है तो दैट्स वाई डी ऑक्सी डी मीन्स मिसिंग ऑक्सीजन इज मिसिंग हेयर ओके दैट्स वाई डी ऑक्सी एट द सेकेंड प्राइम टू प्राइम पोजिशन ऑफ डी ऑक्सी राइबोज शुगर ये हो गया देन होता है नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दो तरीके के एक होता है प्यूरिन एक होता है पेरीमिडीन्स प्यूरिन्स जो होते हैं वो होते हैं एडीनाइन एंड ग्वाइनाइन ए और जी शॉर्ट में लिखते हैं और पिरामिडीन्स होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन अब इसको आप याद कैसे कर सकते हो देखो आप इजी तरीका तो यह है कि पिरामिडीन्स जो होते हैं वो साइटोसिन और थाइमिन है तो साइटोसिन और थाइमिन की स्पेलिंग में भी वाई वाई आता है पिरामिडीन में भी वाई आता है ठीक है थाइमिन में भी वाई 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 ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हैं या फिर एक प्योरिन का जो है वो एक मेनोमिक है वो है प्योर एज गोल्ड पी यू फॉर प्योरिन 
ए फॉर एडिनिन और जी फॉर ग्वेनिन ऐसे करके आप याद कर सकते हो आप अपना भी फॉर्म कर सकते हो ठीक है तो वो ये आप याद रखिए प्यूरिन हो गया एडिनाइन एंड ग्वेनिन और पिरमिडिन हो गया साइटोसिन एंड थाइमिन तो ये होते हैं हमारे बेसिस तो ये बेसिस जो होते हैं मेनली आप अगर देखेंगे कि ये दोनों तरफ एक एक यूनिट प्रेजेंट है करेक्ट मैंने एक यूनिट यहाँ पे बता दी इस साइड लेफ्ट साइड राइट साइड भी देखिए आप सेम तरीके की यूनिट प्रेजेंट है राइट ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस ये हो गया शुगर और ये हो गया फॉस्फेट तो अगर मैं इसको लगाऊं तो ये इस तरीके से कुछ है एक यूनिट ठीक है दूसरी यूनिट हमारी ये हो गई ठीक है तीसरी यूनिट ये हो गई और चौथी यूनिट यहाँ पे हो गई तो सेम दोनों तरफ ये न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो वो किससे अटैच हैं वो एक दूसरे से अटैच हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन ये सब क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये क्या कर रहे हैं बेसिकली इस स्ट्रैंड को और इस स्ट्रैंड को ये क्या है ये स्ट्रैंड फॉर्म कर रहे हैं ठीक है मैं आपको थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में और बताती हूँ ये थोड़ा सा और केमिकल फॉर्म हो गया अभी सिंपल फॉर्म में देखते हैं हम आई और शुगर फॉस्फेट की फॉर्म में एस और पी के फॉर्म में तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया फॉस्फेट शुगर और बेस का बना हुआ होता है ठीक है ये एक बेस हो गया और हमेशा रूल याद रखिए कि जो एडिनाइन होता है वो हमेशा बेस पेयर करता है डबल बॉन्ड से थाइमिन के साथ और ग्वेनाइन हमेशा बॉन्ड करेगा ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के साथ ये रूल है हमेशा ए सी के साथ नहीं कर सकता टी जी के साथ नहीं कर सकता नो दिस इज द ओनली रूल विच डी एन ए में फॉलो होता है और दूसरी चीज याद रखिए कि जो प्यूरिन होते हैं वो दो रिंग के बने हुए होते हैं पिरिमिडीन सिंगल रिंग का बना होता है तो ये एक पिरिमिडीन है थाइमिन और ये एक प्यूरिन है एडिनाइन तो आप देख सकते हैं दो रिंग प्रेजेंट है इसमें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखिए हमेशा ठीक है अब हम देखते हैं वापस से सिंपल फॉर्म में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो गया तो ऐसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो बेसिकली अगर हम ये सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस को हटा दें बीच में से साइड का लेफ्ट साइड का राइट साइड का दोनों साइड का ठीक है तो आप क्या देखेंगे ये हटा दिया मान लीजिए डॉटेड पोर्शन मैंने हटा दिया तो एंड में क्या दिख रहा है हमें सिर्फ शुगर और फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट इस साइड भी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट राइट लाइक दिस तो बेसिकली ये जो है लेफ्ट और राइट right साइड ये क्या फॉर्म कर रहे हैं ये फॉर्म कर रहे हैं हमारा स्ट्रैंड का बैकबोन तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्ट्रैंड का जो बैकबोन है वो किसका बना हुआ है फॉस्फेट और शुगर का ठीक है तो ये याद रखिए बैकबोन जो होता है डीएनए का दोनों स्ट्रैंड्स का वो बना हुआ होता है शुगर और फॉस्फेट का अब बीच में बात करते हैं इन स्ट्रैंड्स को कौन होल्ड करके बैठा है कौन पकड़ के बैठा है इन दोनों को ये तो अलग अलग हो जाएंगी वरना ये पकड़ के बैठे हैं बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो ठीक है तो बाकी ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ना यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फॉस्फेट और शुगर के बीच में या शुगर और बेसिस के बीच में ये क्या है ये कोविलेंट बॉन्ड्स हैं बट यहाँ पर क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये इनको तोड़ना होता है क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग होना होता है ताकि इस स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन जो है ये जो बेसिस की इंफॉर्मेशन है इसके रेप्लीकेशन हो के एक कॉपी बन जाए इस डीएनए की ठीक है तो उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा तो दैट्स वाई इनको वीक होना बहुत जरूरी है तो दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेसिस के बीच में और हमेशा याद रखिए ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और एडीनाइन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम बेस पेयर्स ठीक है ये हो गए बेस पेयरिंग रूल है ये बेस पेयरिंग रूल था जो मैंने आपको बताया राइट right, ये हो गया अब एक और चीज आप इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे कुछ मैंने थ्री प्राइम एंड लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है फाइव प्राइम एंड तो इसका क्या मतलब हुआ राइट right? ऐसे ही अपोजिट साइड देखिए दूसरी स्ट्रैंड में वहाँ पे थ्री प्राइम और यहाँ पे फाइव प्राइम इसका क्या मतलब हुआ हमेशा जो भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो मैंने बोला ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये अगर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो भी ऐड होगा मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये जब ऐड होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमेशा कहाँ ऐड होता है हमेशा ऐड होता है वो थ्री प्राइम आप यहाँ से काउंट करना चालू करिए ये हो गया वन टू थ्री फोर 
एंड फिफ्थ कार्बन राइट ऐसे इसका देखिए वन टू थ्री फोर फिफ्थ कार्बन राइट तो आप देखेंगे कि हमेशा एट द थ्री प्राइम एंड हर बार थ्री प्राइम एंड पे जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लोटाइड ऐड हो रहा है ठीक है इसके थ्री प्राइम एंड पे शुगर के नेक्स्ट न्यूक्लोटाइड ऐड हो रहा है इसके थ्री प्राइम एंड पे नेक्स्ट न्यूक्लोटाइड ऐड हो रहा है हर बार थ्री प्राइम पे ही ऐड होगा फाइव प्राइम पे नहीं ऐड होगा सो so, इस एंड को जहाँ पे न्यूक्लोटाइड ऐड होता जा रहा है उसको बोल रहे हैं हम थ्री प्राइम एंड और जहाँ पे जो अपोजिट एंड आ गया है उसको बोल रहे हैं हम फाइव प्राइम एंड क्योंकि यहाँ पे देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ कार्बन आ रहा है एंड में राइट तो दिस इज फाइव प्राइम एंड तो एक अगर थ्री प्राइम हो गया तो दूसरा फाइव प्राइम हो जाएगा ऐसे ही दूसरी स्ट्रैंड में देखो दूसरी स्ट्रैंड में भी यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव राइट तो थर्ड कार्बन पे ही हमेशा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा राइट तो ये हो गया हमारा थ्री प्राइम एंड यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे में वन टू थ्री फोर फाइव थ्री प्राइम पे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड है राइट ये एक न्यूक्लियोटाइड है राइट ये कहाँ पे ऐड है थ्री प्राइम ऑफ द पहले वाले के न्यूक्लियोटाइड पे हर बार यही होगा थ्री प्राइम पे ही ऐड होता जाएगा तो ये हो गया थ्री प्राइम एंड स्ट्रैंड का और ऊपर वाला हो गया फाइव प्राइम एंड तो आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड में अगर ये थ्री प्राइम फाइव प्राइम इस तरीके से जा रहा है तो इसमें थ्री प्राइम फाइव प्राइम इस तरीके से जा रहा है मतलब दोनों स्ट्रैंड क्या है एंटी पैरल होती है एक दूसरे के ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को आगे मूव करते हैं तो ये था एक डीएनए का सिंपल स्ट्रक्चर जो हमें वाटसन एंड क्रिक ने दिया था तो अगर मैं सिंपल अगर ड्रॉ करूं तो एक लैडर की फॉर्म में आप बोल सकते हो तो ये जो है ये जो लैडर के जो डंडे जो मैंने बनाए साइड की जो लाइंस बनाई ये क्या हो जाएंगे ये दोनों स्ट्रैंड्स के शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो गई जहाँ शुगर और फॉस्फेट लगे हुए हैं ठीक है ये इस तरीके से ये शुगर और ये फॉस्फेट ठीक है ये इस जगह पे है और अगर मैं बीच में बात करूं तो ये जो लैडर के बीच में है तो यहाँ क्या है ए यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है तो बेसिस प्रेजेंट है इस लैडर के जो स्टेप्स हैं उन पे के जो होल्ड करके बैठे हैं दोनों स्ट्रैंड्स को इसको अगर आप ट्विस्ट कर देंगे तो कैसा लगेगा इस तरीके से तो ये डबल हेलिकल जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर था वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने अब हम कुछ पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन कर लेते हैं जल्दी से आ, तो डी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए का फुल फॉर्म है उसको हम डी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों दिया गया है डीएनए क्यों दिया गया है डी राइबो इसलिए क्योंकि ये एक डी राइबो शुगर इसमें प्रेजेंट होती है मैंने आपको बताया पेंटो शुगर प्रेजेंट होती है इसके अंदर और डी राइबो क्यों है क्योंकि वन टू थ्री फोर फिफ्थ तो सेकेंड प्राइम पोजीशन पे जो है ऑक्सीजन मिसिंग होता है आरएनए के अंदर आप पाएंगे राइबो शुगर प्रेजेंट होता है तो आरएनए में क्या होता है आरएनए में जो राइबो शुगर होती है वो भी सेम पेंटोज शुगर ही होती है लेकिन वहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज बोल रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड इसलिए न्यूक्लिक इसलिए बिकॉज ये जो होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए इसलिए न्यूक्लिक नाम दिया गया है न्यूक्लिक एंड एसिड इसलिए बिकॉज जो फॉस्फेट ग्रुप है हमने बताया न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस का तो जो फॉस्फेट है वो हमें डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयंस एंड दस वो प्रोड्यूस करेगा एक एसिड सो so, इसलिए एसिड वर्ड दिया गया है तो दैट्स वाई डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया है इसको नाउ सम जॉट डाउन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने समझ लिया है डी ऑक्सी राइबो शुगर और द पेंटो शुगर प्रेजेंट होती है इसके अंदर ठीक है uh, जिसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं पिरिमिडीन एंड प्यूरिन पिरिमिडीन क्या होते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन जो सिंगल रिन होते हैं स्ट्रक्चर और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं प्यूरिन होते हैं एडीनाइन एंड क्वानिन जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं देन बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर बेसिस जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से डीएनए स्ट्रैंड जो होती है वो हमेशा एंटी पैलरल रन की थ्री प्राइम से फाइव प्राइम डायरेक्शन में नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमेशा एड होता है थ्री प्राइम एंड पे ही सो so, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर एंड कमेंट बिलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Bye for now.